Il cinghiale è il territorio, dalla ricerca scientifica alla gestione. Questo è il tema di un convegno che si è tenuto questa mattina nella facoltà di veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo e organizzato dal WWF. Abbiamo fortemente voluto questo momento di confronto perché riteniamo che ogni azione di gestione vada calibrata e decisa sulla base di dati scientifici, non sulla base di sensazioni o di percezioni. Quindi oggi la riflessione è basata su quello che ci dice la letteratura, sui casi studi e sui dati raccolti nelle varie aree protette e oasi del WWF e riserve regionali della regione. Quali sono i principali danni ambientali causati dalla presenza dei cinghiali su un territorio? La, la questione cinghiale, cinghiale è una questione estremamente articolata. Noi abbiamo la presenza di questo ungulato che è tipico della nostra, della nostra regione. Pensate alla provincia di Chieti, il simbolo è proprio il cinghiale. E, è iniziata con gli anni 50 con le importazioni di grandi contingenti dall'est Europa. Quindi senza alcuna valutazione scientifica hanno importato delle sottospecie leggermente diverse dalla nostra. Però una volta importate, eh, qui il territorio è ideale per questa specie. Poi ci sono cause prossime, recenti, date alla cattiva gestione che è stata fatta di questo ungulato che è basata esclusivamente sull'abbattimento. Si parla sempre di contenimento dei cinghiali ma secondo lei non si fanno le azioni appropriate? Eh, L'abbattimento non è la soluzione, anzi è la causa del, del problema perché come ho spiegato la biologia del cinghiale è una biologia complicata che è basata su una regolazione dei feromoni come la nostra specie. Le donne della nostra specie regolano il ciclo eh, ovarico se messe insieme. È la stessa cosa per il cinghiale, quindi in condizioni naturali si riprodurrebbe solo la mamma, non le figlie. Se invece le andiamo a pressare liberiamo le figlie da questo blocco e quindi si riproducono. Invece di avere pochi cinghiali ne abbiamo tantissimi. Quale sarebbe la soluzione secondo lei? La soluzione va fatta invecchiare la popolazione come naturale, quindi femmine anziane, maschi anziani, bassa capacità riproduttiva e si blocca la, la crescita esponenziale di questa specie. Nel frattempo gli agricoltori che subiscono i danni? Nel frattempo gli agricoltori che subiscono i danni hanno ragione ma potrebbero fare pressione per invertire le scelte politiche che sono state fatte finora.